ఎవర్రా నువ్వు నా చెయ్యి నా చెయ్యి అదేం లేదు ఆయన మా ఆయన గారి వల్ల తమ్ముడు మార్కెట్ కి వెళ్ళి వస్తుంటే మేము బైక్ స్కిడ్ అయి పడిపోయాం పర్లేదు థ్యాంక్స్ మీరు వెళ్ళండి థ్యాంక్స్ మేడం చాలా థ్యాంక్స్ మేడం మీరు ఇంత మంచి వాళ్ళని తెలియక చేశాను మేడం క్షమించండి మేడం థ్యాంక్స్ మేడం చాలా థ్యాంక్స్ మేడం నా పేరు ఉదయ్ మేడం నేను బీటెక్ చేశాను మేడం మాది వైజాగ్ మా నాన్న వ్యవసాయ తాడు అమ్మకి రీసెంట్గా హెల్త్ బాగాలేదు మేడం నాకు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళ కాలేజ్ ఫీజుకి చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంది మేడం రూమ్లో కూడా ఫైనాన్షియల్గా చాలా ఇబ్బంది ఉన్నాను మేడం మార్నింగ్ పేపర్ వేస్తాను ఈవినింగ్ హోమ్ పిషన్స్ కూడా చెప్తాను మేడం కానీ అర్జెంటుగా డబ్బు అవసరమైంది మేడం ఫ్రెండ్స్ని అడిగాను డబ్బులు ఎవరు ఇవ్వలేదు కానీ ఉచితంగా సలహాలు మాత్రం ఇచ్చారు మేడం ఏం చేద్దాం అనుకుంటుందా నా ముందు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇలా చైన్స్ హెచ్చి గురించి మాట్లాడుకున్నాను మేడం అది విన్నాను ఇలాగే ఇదే రోడ్లో చాలాసార్లు చైన్స్ హెచ్చి జరిగాయని విన్నాను అందుకే ఈ స్ట్రీట్లో ఇలా చేశాను ఫస్ట్ టైం మేడం ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మేడం ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయను ప్లీజ్ మేడం కానీ ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు మేడం డబ్బులు ఎక్కడి నుండి వస్తే అర్థం కావట్లేదు మేడం ప్లీజ్ మేడం ఏ జాబ్ అయినా చేస్తాను మేడం కానీ ఇలా మాత్రం చేయండి మేడం ఎందుకంటే అందరు మీ అంత మంచి వాళ్ళు ఉండరు కదా మేడం సరే చూడుదే డబ్బు అవసరమని ఇలా అడ్డదారులు తొక్కితే జీవితంలో చాలా నష్టపోతావు అర్థమైందా ఇంకెప్పుడు ఇలాంటివి చేయకు సరేనా అందరిలా నేను కూడా సలహాలు ఇస్తున్నాను అనుకుంటున్నావేమో నీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వు నాకు మా ఫ్రెండ్స్ కంపెనీలో ఏదైనా జాబ్ ఉంటే చెప్తా ఏ జాబ్ అయినా చేస్తావు కదా ఏ జాబ్ అయినా చేస్తాను మేడం మినిమం టెన్ థౌసండ్ వచ్చే జాబే చెప్తా సరే మేడం సరే జాగ్రత్త ఆ దెబ్బకి ఏదైనా బ్యాండేజ్ వేయించుకో ఇదిగో డబ్బులు థ్యాంక్ యూ మేడం మీరు చాలా మంచివారు మేడం సరే జాగ్రత్త ఏంటి మీరా చాలా రోజులకి ఫోన్ చేసా అసలేంటి మ్యాటర్ ఏం చెప్పాలి లైఫ్లో సాటిస్ఫాక్షనే లేకుండా పోయింది అబ్బా స్టండింగ్ స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా అయినా మా ఆయన పట్టించుకోవట్లేదు మా ఆయన గురించి నీకు చెప్పాను కదా ఇంకా అంతేనే రోజు ఏదో ఒక సాకు మార్పే రాదు రోజు ఏదో ఒక సాకు చెప్తూనే ఉన్నాడు నా వల్ల కావట్లేదే అందుకే నీకు ఒక విషయం చెప్తామని కాల్ చేశాను అవునా ఏంటి అది నీ దగ్గర ఒక అబ్బాయికి జాబ్ చెప్తున్నానే నా దగ్గర నా దగ్గర జాబ్ ఏముంటుంది ఓ ఓకే అర్థమైంది సరే ఇక నుంచి మా ఆయన జాబ్ నేను డిస్టర్బ్ చేయను నేనే ఓవర్ టైం జాబ్ చేస్తాను ఓకే సరే థ్యాంక్ యూ సరే అయితే బాయ్
ఏంటండి ఈ రోజు కూడా ఇంత లేటా ఈవినింగ్ టైం తొందరగా రావాలని తెలీదా మీకు అసలు నేను ఒక దాన్ని ఉన్నానని గుర్తుందా మీకు ఎప్పుడు చూడు ఆఫీస్ ఆఫీస్ అని అంటారు నా గురించి ఏనాడైనా పట్టించుకున్నారా అన్ని ఆఫీస్ లో మీ బాస్ కి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ లో టెన్ పర్సెంటేజ్ నాకు ఇచ్చిన మన లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉండేది ఇప్పుడు ఏమైందే నీ లైఫ్ కి వెళ్లి బుర్ర తినకుండా అన్నం పెట్టే పోయి ఏవండి ఆడుకుందామా ఏ పోవే నాకు చికాగా ఉంది ఆఫీస్ వర్క్ వల్ల వన్ ఇయర్ నుంచి ఇదే మాట చెప్తున్నారు మీరు ఇలా చేస్తే చూడండి నా వల్ల కావట్లేదు ప్లీజ్ రండి కామ పిచ్చాస్ ఇలా ఏంటే నువ్వు చీ పోండి ఎప్పుడు మీరు ఇంతే చెప్తే అర్థం కాదా వెళ్ళి పడుకోపో ప్లీజ్ రండి ఆఫీస్ లో జాబ్ చేస్తే సరిపోతుందా ఇంట్లో కూడా చేయాలి కదా ప్లీజ్ ఈ ఒక్క రోజే మళ్ళీ మిమ్మల్ని అడుగును మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరికన్నా ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకోపో టెన్షన్ తగ్గుతుంది ఎవరికి నీలా అందరు జాబ్ చేయరా ఈ టైంలో ఫోన్ చేస్తే నా గురించి ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అసలే ఇది వీకెండ్ అందరూ జాబ్ చేయనా జాబ్ లేకుండా ఎవడో ఒకటి ఖాళీగా ఉంటాడు కదా వాటితో మాట్లాడుకోపో నన్ను వదిలే అవి క్లీన్ చేసి మొక్కలకి నీళ్ళు పట్టు హలో హలో ఇస్ దిస్ ఉదయ్ ఎస్ నేనే హా నేను ఎస్ మేడం ప్రియ గారు మీ నెంబర్ నాకు ఇచ్చారు ఓకే నేనే మార్నింగ్ కాల్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఏం చేస్తున్నారు నేనా షాపింగ్ వెళ్దామని రెడీ అయ్యాను సరే నువ్వేం చేస్తున్నా పేపర్ లో క్లాస్ ఫైట్ చూస్తున్నా మేడం ఓకే ఓకే ప్రియా చెప్పింది నేను నీకు తప్పకుండా జాబ్ చూపిస్తాను సరేనా సరే మేడం ఇదిగో ఈ అడ్రస్ కి వచ్చేసాయి బై త్రీ మణికొండ ఓ యూ కాలనీ సరే వచ్చేసాయి ఉంటాను
నేను మేడం ఉదయం ఉదయం నువ్వేనా లోపలికి వచ్చేసే ఇంకేంటి విశేషాలు ఉదయ్ మీరే చెప్పాలి మేడం ప్రియ గారు మీ నెంబర్ ఇచ్చి కాల్ చేయమన్నారు మేడం నా జాబ్ గురించి ఓకే తను నాకు చెప్పిందిలే ఉదయ్ నేను ఖచ్చితంగా చూస్తాను ఓకే మేడం ఏ జాబ్ అయినా చేస్తాను మేడం ఓకే నేను చూస్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నా నేను ఇప్పుడే వస్తాను థాంక్యూ మేడం అమ్మా మేడం అమ్మా మేడం మేడం ఏమైంది మేడం ఆర్ యు ఓకే చేస్తావు కదా ఉదయ్ ఓకే మేడం ఏ జాబ్ అయినా చేస్తాను 